Hello, hi, and welcome everybody. This is class 11th lesson 7, and the name of the lesson is The Bird. This is written by A.J. Cronin, and in this video, we will learn about a full summary of the chapter. This is the chapter of a snapshot, and uh, about its NCRT questions and some extra questions, I will upload next video. If you want to watch my next or coming videos, please subscribe the channel. And if you want to watch rest of the desirous videos like grammar-related videos, writing section videos, or literature-related videos, you should just subscribe the channel, go to the playlist, select the desires, and after that you will watch the videos there, right? Now I would like to tell you what is their birth, why the lesson of the, why the name of the lesson is birth here, because somebody is taking birth here. So this story is totally about the delivery of a woman. She is old, she is a middle-aged woman. So as you have seen in the animation, there is one doctor with him there is one nurse also and backside if you have seen he is her husband right and she is Suzanne Suzanne Mawson and we will just come to know about the whole background what is given there and as you have seen there in this animation one mother is having a baby and this birth of the baby was not very easy task it was very very he hard there for the doctor as well as for the mother also because her situation was critical she was very serious about this so let's start and begin this video in this video you will come to know about the birth of a baby how did he get the birth and how much he was not getting the life there so let's come there the very first i will just tell you about the character chart in this character chart, first understand this one, Dr. Andrew Manson and his team. He is the main person, he is the main doctor in this chapter. Miss Dr. Andrew Manson was that doctor who was who was helping the women in the delivery. He was a doctor, he was treating her with his team. And he had also one girlfriend, her name was Christine. Her name was Christian and he was deceived by this girlfriend. He was not feeling good after deceiving this girlfriend. Miss in ki jo girlfriend thi, unho ne isko deceive kiya tha. He thought that she cheated him. Ki usne usko cheat kiya hai. That's why he was in the grief. Wo bhoot dukh mein tha. Okay. And in this grief, he was remembering two more people. Banwell and Edward Pays. Banwell and Edward Pays was there, were there. Two persons. He was remembering in. Uh, he was remembering these two persons also because they were also deceived by some females there. I will tell you the uh, detail of this one. Like Banwell was also one person who loved a girl, but she deceived him. Usne usko dhoka diya. And Edward, uh, he was also married with a girl, with a desirous girl. But kya hua ki iske marriage stable nahi rahi. She was an ill mannered lady, and he had to leave without her away from her miss unhappily miss he was just thinking that uh, no one was happy with the girlfriend or with the wife there so he was just having the same thinking that there is no relief there is no happiness if they are getting some relation with any any female or any girl or any lady there right Next is their midwife. Midwife means here she was the lady nurse. She was the lady nurse who was helping this woman. And her name was Suzanne Morgan. She was Suzanne Morgan. So Suzanne Morgan was that lady who was giving to birth the baby. Who was about to give the birth to a baby. Jo ki baby ko birth deni wali thi. Ye hai Suzanne Morgan. And middle aged lady. She was middle aged lady. Miss after 20 years of the age. Ki age ke 20 years ke baad. Unka ye baby honne wala tha. Or ye, it was their first baby. Ye uska first baby tha. And here that time Suzanne's Morgan's mother was also so with her mrs suzanne jo uh, morgan thi uski mother bhi yahan pe uske saath thi at the time of delivery and jo morgan jo morgan was her husband right next is newly born baby who will take birth in this world 
now come to its uh, key points there the story birth relates how a medical fresher handle a child delivery case in a mystery's way and bring back life in a seemingly dead born child seemingly dead born child means ki dekho yahan pe jo hai jo story hai ye birth wo relate karte hai ek aise medical fresher पर्सन से जो कि उसने क्या क्या था हैंडल्स आ चाइल्ड डिलीवरी केस अब यहाँ पे जो डॉक्टर है द डॉक्टर इज फ्रेशर ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑफ द डिलीवरी मिस वी कैन से इट वाज हिज फर्स्ट केस ओके एंड इन दिस फर्स्ट केस ही had a strange experience about that and he had to give life to a seemingly dead born child means jo dekhne mein bilkul aisa lag raha tha ki wo bilkul dead baby hai aur uske birth matlab birth ke time pe ye lag raha tha ki wo bilkul dead ho chuka hai but how he made him alive this was very 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 serious thing and it was a mystery it was a miracle happened with him next is in doing so he applies his medical test book ab wo yahan pe ye kehta hai ki jaise hi main delivery ke liye matlab wahan pe us women ki help karne gaya to means his books not only his books even his practice knowledge also helped a lot to him ki na kewal uske bookish knowledge even jo usko knowledge thi practicals ki jo practicals ke duration mein hota jaise hum apne school mein kya karte hain ki hum practicals rakhte hain bachcho ke liye ye practicals kyon rakhte hain taki hame practical ki knowledge ho sake that what is the practical use of the thing there right लाइक इन साइंस सब्जेक्ट साइंस में कॉमर्स में और हम आर्ट्स वगैरह में हम ये प्रैक्टिकल क्यों रखते हैं सो दैट यू विल गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द थिंग नॉट ओनली द बुकिश नॉलेज सो ही आल्सो गोट द ट्रेनिंग ही वाज आल्सो गोट द प्रैक्टिकल नॉलेज ड्यूरिंग हिज स्कूल टाइम एंड ही वाज जस्ट फिनिश्ड हिज स्कूल लाइफ आफ्टर दैट ही वाज देयर टू हैंडल द केस ही फाइंड्स दैट टेक्स्ट बुक नॉलेज अलोंग इज नॉट सफिशिएंट टू हैंडल सच केसेस अब वो यहां पर यही सोचता है कि अगर सिर्फ उसको बुकिश नॉलेज होती तो वो इनफ नहीं थी किसमें वो सफिशिएंट नहीं थी केसेस को हैंडल करने के लिए ठीक है मिस नॉट ओनली द बुकिश नॉलेज बट एक्सपीरियंस शुड आल्सो बी देयर आफ्टर दैट दे विल बी एबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ द केस द स्टोरी एक्सप्रेसेस द एनेक्सिटी एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द डॉक्टर अब यहां पर डॉक्टर एक्साइटमेंट भी है वो थोड़ा वरीड भी है बिकॉज़ इट वाज हिज फर्स्ट केस एंड एंड्रयू मैनसन एंड हिज टीम वो दोनों के दोनों टीम और एंडर जो एंड्रयू मैनसन था वो क्या कर रहे थे यहां पर इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इट इज नरेटेड हाउ एंड्रयू मैनसन हु हैड रिसेंटली पास्ड आउट फ्रॉम मेडिकल स्कूल वो जस्ट अभी मेडिकल स्कूल से पास आउट हो के आया था वाज रिटर्निंग होम आफ्टर नाराज था he sir requested by jaw morgan aur wo kya dekhta hai he was requested usko request kisne ki jaw morgan ne yahan pe usko request ki to attend his wife immediately ab dekho uski wife ko jo hai wo matlab baby hone wala tha uski delivery bilkul nazdeek thi matlab she was in the pain that time that's why he wanted help of this doctor and he came there to get his help and he called him aur isliye wo doctor ko apne paas bulane aaya tha ab uski wife ki halat badi serious thi yahan pe isliye wo doctor ko apne saath lene aaya tha and what was the address of this person 12 balena charis this was his address now right andrew agreed to go despite late night dekho late night ka time tha but as a doctor he didn't deny to go with him usne mana nahi kiya wo uske sath chal pada even it was the midnight time beshak ki aadhi raat ka time tha at the patient's house jaise wo patient ke ghar pe pahunchta hai andrew saw that the lady was being attended by a midwife usne dekha ki jo jis woman ki delivery hone wali thi usko ek midwife miss midwife hota hai jisko dai hum bolte hain dai या फिर नर्स जिसको बोलते हैं वो नर्स उसकी हेल्प ऑलरेडी कर रही होती है मिसेस मॉर्गन वाज वेरी सीरियस वो उस टाइम भी बहुत सीरियस हो रही होती है बिकॉज़ दैट वाज द डिलीवरी टाइम एंड एंड्रयू एग्जामिन द पेशेंट उसको एग्जामिन करता है एंड ही थॉट दैट या इट वुड टेक टाइम वो जैसे बोलता है कि बेबी डिलीवरी में तो टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा टाइम है अभी तो बेबी बर्थ नहीं लेने वाला है तो अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है ठीक है आफ्टर दैट ही टुक अ ब्रेक उसने सोचा कि तब तक मैं एक ब्रेक ले लेता हूं ठीक है इन दिस पीरियड एंड्रयूज माइंड स्टडी और जैसे ही उसने 
सोचे भी चलो ब्रेक ले लेता हूँ तो दोबारा से उसके माइंड में वो सारे थॉट्स आने लगते हैं फिर से डिसीविंग के फिर से कि जैसे वीमन कैसे कैसे उनको डिसीव करते हैं वो क्या सोचना शुरू करता है अब वो यहाँ पे सोचता है कि कैसे बैनवेल था जो उसका फ्रेंड हु वॉज फुलिशली डिवोटेड जो बिल्कुल पूरी तरह से पागल था किसके पीछे एक वूमेन के पीछे हु डिसीव ही मेनली जिसने बहुत ही चीप हरकत करके उसको वहां पर धोखा दिया था नेक्स्ट इज हियर देन ही थोट फिर उसने किसके बारे में सोचा एडवर्ड पेज के बारे में सोचा हु वॉज मैरिड टू अल मैनर्ड जो इल नेचर और इल मैनर्ड जो वुमेन थी उसके साथ उसकी शादी हो जाती है उसका नेम क्या था बोडन दैट दैट वुमेन वॉज बोडन एंड वॉज नाउ लिविंग अनहैपी और अब उसको अनहैपीली यहाँ पे रहना पड़ रहा था अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ अपनी वाइफ से दूर होके उसको रहना पड़ रहा था मिस ही जस्ट कंक्लूड दैट एवरी काइंड ऑफ सॉरी एवरी काइंड ऑफ मैरिज इज फेल्ड देयर वेदर दैट इज लव और अरेंज मैरिज सो एंड्रू थोट ऑल मैरिज इज वर आर डिसमिल फेलियर मीन्स हर जगह से कहीं ना कहीं से दुखदायक होती है मतलब ग्रीफ में होते वो फेल भी हो जाती है कहीं ना कहीं वो मतलब सक्सेस नहीं होती मैरिज लाइफ इन द मेन टाइम और इसी बीच में एंड्रू हैड टू गो बैक टू अटेंड द पेशेंट अब उसको पेशेंट को अटेंड करने के लिए दोबारा वहां पे जाना पड़ा हाउ आफ्टर एन आवर लॉन्ग मतलब एक घंटे की बिल्कुल मेहनत करके मशक्कत करने के बाद बहुत ज्यादा हर्ष स्ट्रगल करने के बाद नाउ द बेबी टूक द बर्थ अब बेबी का बर्थ तो हो जाता है बट वेन एंड्रू गेज एट द लाइफ लेस फॉर्म ही शिविड विद टेरर और जब वो देखता है कि बच्चा तो बिल्कुल लाइफलेस है न्यूली बॉर्न बेबी बिल्कुल स्टिल है वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है मोशनलेस है देन डॉक्टर वॉज शिविड मीन्स वो डर से कांपने लग जाते हैं देन ही लुक एट द मदर और फिर वो अपने उसकी मदर के पास उसकी तरफ देखता है भी मदर की कंडीशन भी सीरियस होते हैं शी रिक्वायर्ड इमिडिएट एक्शन अटेंशन अब जो मदर होती है जिसने बेबी को बर्थ दिया था अब उस मदर की हालत भी सीरियस हो जाती है यहाँ पे ठीक है जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि मदर और जो चाइल्ड होता है उन दोनों की हालत सीरियस हो जाती है और फिर डॉक्टर बोलता है कि भाई मदर या फिर चाइल्ड में से किसी एक को ही हम सेव कर सकते हैं तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन सबके सामने आती है मोस्ट ऑफ द पर्सन के सामने आते हैं मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के सामने आती है एंड देर ऑल्सो द डॉक्टर वॉज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एज वेल एज द वुमेन वॉज ऑल्सो फेसिंग द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो वॉट हैपन देर द लेडी वॉज वेरी वेरी सीरियस एंड्रू वॉज टू डिसाइड नाउ इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हिम वट टू डिसाइड दैट होम ही शुड प्रोटेक्ट फर्स्ट फर्स्ट ही शुड ट्रीट द चाइल्ड और मदर मीन्स यहाँ पे अब डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर उसने उस वाइफ को बचाना था या फिर उस बच्चे को बचाना था मिस इट वाज़ द ग्रेट क्वेश्चन फॉर हिम एंड्रयू गेव द चाइल्ड टू द नर्स अब यहां पर जो एंड्रयू हो क्या करता है उस बेबी को नर्स को दे देता है एंड टर्न टू अटेंशन द मदर और मदर की तरफ वो ध्यान देता है शी वाज अनकॉन्शियस एंड वो उसको इंजेक्शन देता है अब उसको इंजेक्शन देने क्योंकि उसकी जो पल्स होते बहुत ज्यादा डाउन हो चुके होते उसका ब्लड प्रेशर मतलब कंट्रोल uh, में नहीं होता है उसके बाद उसको इंजेक्शन देता है इंजेक्शन देने के बाद वो क्या बोलता है वो बोलता है कि भाई अब आप मुझे ना हॉट और कोल्ड uh, वाटर जो है वो टू वेसल मिलने को भी दो बटनों में मुझे कोल्ड वाटर और हॉट वाटर लेके आओ उसके बाद वो टॉवल्स को यूज करके क्या करता है यहाँ पर टॉवल्स को यूज करके उसको मतलब क्या करता है बहुत ही पंपिंग करने की कोशिश करता है मिस एंड्रयू आज अबाउट द चाइल्ड अब जैसे ही वो सोचते हैं कि बच्चे को तो बताओ कहाँ पे है तो एकदम से मिड वाइफ डर जाती है क्योंकि उसने डर के मारे उस बच्चे को कहाँ पे डंप कर दिया था कहाँ पे डाल दिया था बेड के नीचे जो न्यूज़पेपर पड़े थे उन न्यूज़पेपर के अंदर उसने उसको डाल दिया था मैं उसको वहां पे फेंक दिया वहां पर डाल दिया कि ये तो अल्लाइफ लाइस अब इसका क्या करेंगे तो उसने बिल्कुल बच्चे को डेड समझ के उस मिड वाइफ ने उसको वहां पर बेड के नीचे फेंक दिया द चाइल्ड वॉज परफेक्टली फॉर्म अब उसने डॉक्टर ने देखा तो वो बच्चा तो पूरी तरह से फॉर्म हो चुका था मीन्स बच्चे थे कि तो हाथ पैर आंख सब कुछ थे बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म्ड था एंड्रयू कुड अंडरस्टैंड दैट इट वाज अ केस ऑफ एंड्रयू को ये समझ आ जाता कि ये कौन सा केस है कि ये सफोकेशन का केस है जिसमें बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर वो ज्यादा जा चुकी थी अब उसको जब बीमारी समझ आई तो उसने क्या कहा कि ही स्टार्टेड द नेसेसिटी ट्रीटमेंट उस नेसेसिटी ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया ही डिड नॉट लॉस हर्ट उसने मतलब अपना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोया यहां पर मिड वाइफ अगेन अगेन ये बोलती रही कि इसका कुछ नहीं हो सकता The boy, the baby is still, जो बेबी जो वो स्टील है वो मोशन लेस है उसके अंदर कोई मोशन नहीं है वो फिक्स है बिल्कुल तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा नर्स बोलती रही बट जो एंड्रू था 
ही डिडेंट लूज इज होप उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी एंड ही कंटिन्यू विद हिज ट्रीटमेंट वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट करता रहा मींस मिडवाइफ उसको बोलती रही अगेन अगेन कि अब कुछ नहीं हो सकता बेबी को तो हम बचा ही नहीं सकते बट डॉक्टर यहां पर जो है वो क्या करता रहा अपना ट्रीटमेंट करता रहा वो बोलती रही और ये ट्रीटमेंट करता रहा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी और एंड में एक मिराकल हो तो क्या करता है यहाँ पर दो बर्तनों में पानी मंगाता है एक में हॉट वाटर सेकंड में कोल्ड वाटर मंगवाता है और टॉवल के साथ वो क्या करता है रब करता रहता है एक बार हॉट वाटर से एक बार कोल्ड वाटर से जैसे वो रब करता है उसको पुश करता है थोड़ा थोड़ा तो पुश करते एकदम से मिराकल होता है और एक मिराकल क्या हैपन होता है ही रब्ड द चाइल्ड विद टॉवल टॉवल के साथ वो जैसे उसको रगड़ता रहता है क्रस्ट करता है तो रिलैक्सड हो जाता है लिटल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड तो उसकी छोटी सी जो चेस्ट होती है उसके हैंड्स के मूवमेंट होती है और अपने हैंड्स को क्या करता है वो उसके चेस्ट के ऊपर रख लेता है मीन उसे आफ्टर दैट द बेबी ऑल्सो क्राई और इसके बाद जो बेबी अब यहाँ पर क्राई करने लगता है वो रोने भी लगता है टू से व्हाट हैपन नाउ कि अब वो लास्ट में क्या है ही वाज सक्सीड टू गिव लाइफ टू द बेबी टू द बेबी टू दैट स्टिल बॉर्न मीन द चाइल्ड स्टार्टेड टर्निंग अराउंड अब जो बेबी है वो क्या है टर्निंग अराउंड मतलब इधर उधर थोड़ा सा हिलना शुरू करता है इट वॉज नो लॉन्गर स्टिल बोर्न और ये ज्यादा टाइम भी नहीं होता है क्योंकि वो क्या था कि स्टिल बोर्न था बिल्कुल फिक्स था कोई भी मोशन उसके अंदर नहीं था तो ये बहुत बड़ा मिराकल हो जाता है यहाँ पर एट लास्ट जो एंट्री होता है उसको मतलब राहत की सांस मिलती है और वो हैंडल करता है इस बच्चे को किसको नर्स को और वो ये सारी स्टोरी एंटायर स्टोरी किसको सुनाता है उस जो को सुनाता है उस वुमेन के हस्बैंड को सुनाता है जो कि आउटसाइड ऑफ द डोर वो स्टैंडिंग था खड़ा था जिसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रूम के अंदर आने की और वो सिर्फ अपनी वाइफ को दूर से ही मतलब ये फील कर रहा था कि भी पता नहीं कैसे क्या होगा उसकी वाइफ सेव रहेगी नहीं रहेगी उनका बेबी सेव रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि फोर्टी ईयर्स हो चुके थे और उनकी मैरिज को ट्वेंटी ईयर्स हो चुके थे ट्वेंटी ईयर्स के बाद उनको ये बेबी होने वाला था सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच द बेबी वॉज इम्पोर्टेंट फॉर दैम ओके दैट्स वाई इट was saved because of the बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव एक्शन टेकन बाय द डॉक्टर ऑन द टाइम और ये सब कैसे हुआ उस डॉक्टर ने जो प्रोटेक्टिव एक्शन लिए ऑन द टाइम उनकी वजह से वो हुआ मीन इट वॉज द फर्स्ट केस ऑफ द डॉक्टर बट स्टिल ही डिडेंट लूज इज होप पहला केस था कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस वीमेन का भी पहला ही बेबी था इसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था डिलीवरी का मीन्स यहाँ पर दोनों का पहला था बट फिर भी दोनों यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ योर चैप्टर बर्थ एंड द नेक्स्ट वीडियो यू विल कम टू नो अबाउट द क्वेश्चन Question answers, NCERT questions, as well as some extra questions, also in that video. So uh, this is very very nice that you are everybody is watching the video. Bucketful, thanks for watching the video. Have a marvelous day.